三零二十，谢谢。欢迎光临。你来干嘛？呃，我来猎鹰。家里附近就有便利商店，跑那么远来猎鹰？医生教我每天都要活动一下，散散步什么的。那我就想说，既然我要散步的话，那我就顺便来看看我儿子啊。哎，那个是你们店长吗？对啊。店长，到底要干嘛啦？我就跟他打个招呼啊。不用，你们家列印，给我了。看什么？我很享受这一刻，跟我儿子单独相处的美好时光。主任，瑞熙，科长应该就这份计划书挑战你，但这份计划我有修改，你看一下。好，我拿回去看。听好了，八张，二十四块。这个给你，今天晚上吃一顿好吃的晚餐。哎，主任，我这边还有一份资料，你要？我这些看完之后再打给你。哦，好。哪有人约便利商店的？又不是王牌面罩。对不起。干嘛对不起啊？就我爸他大概脑子摔坏了吧，搞不清楚状况。我已经跟他说我们分手了，他还。主任，不是伤到腹部吗？对啊，所以才奇怪啊，他明明是伤到肚子，结果脑洞开比肚子还大。而且你相信吗？从他受伤到现在，我们都没有吵过架，一次都没有。而且他对我妈，他对你妈怎样？没事。搞不好先死关头之后，性格改变啦。做噩梦了，你在我房间干嘛、啊？怎么了？儿子做噩梦了，他刚才一直在讲梦话，我来看看他。我没事，你赶快出去，我要继续睡。儿子，好了，你睡觉，晚安。嗯。好。你睡吧。嗯。科长，你们研究那个量子纠缠引发的重力塌陷，现在进度怎么样？设计图呢？是顺利产生了微型黑洞，但因为霍金辐射只会测零点零零三毫秒，那不就等于没有？这是因为能量供应的问题，所以我们现在只需要把这个问题解决，然后这个研究计划已经花了我太多钱了。我告诉你，我们今年的预算已经。算了算了，终止这个计划吧。这么突然？我劝你啊，还是自己准备研究计划啊、哦，跟着韩文正，没前途的。啊？那至少让韩主任有亲自报告的机会吧。我这两天在想，我们是不是先专心处理重力扭曲的问题
毕竟能源的供应还不稳定。不急，等见了科长再说。可是你之前不是说我们只剩两个月的时间吗？现在不急了。为什么？丽琴，你会不会觉得在这里画画空间太小？你要不要来这里画？这边。这里是丽琴的位置。这里是丽婷的电话吧？嗯。那你知道现在大家都在打手机，已经很少人打这个了吗？哥哥打。哥哥不要打。哥哥打。哥哥不要打。哥哥打。哥哥打。哥哥打。哥哥打。韩丽婷，爸爸带猫咪回来，你回头看。妈咪，妈咪。哎<笑>、欸，雨杰最近常常回家嘛，很好啊。我从动物之家找到他的，你看他的颜色，他的样子，跟我们以前的乌咪是不是一模一样？妈咪，妈咪，妈咪。他不叫猫咪，乌咪，他叫乌咪。乌咪，乌咪，乌咪，乌咪，乌咪，乌咪，哎，乌咪那个小球嘞？来来来来来，乌咪，乌咪，这是你最喜欢的小球，你闻闻看，这边有你的味道。嗯，对对对，乌咪，他又不是真的乌咪，怎么会有他的味道？乌咪，要叫他乌咪是可以。但直接把它当乌咪就太奇怪了。它是乌咪啊？它不是乌咪，它们都是独立的个体，就是它们长得一模一样，也并不代表它们就是同一个。生物学上是不是同一个一点都不重要，我觉得是就是了。你想想看，一模一样的四个人，一模一样的一只猫，它就是一个一模一样的家庭啊。好啦，不要再说了，现在吃饭了。刚才摸过猫的都先来洗手，快点。还有。好，干什么？确定？确定啊，懒得跟之前那只一模一样。你说乌米？嗯。那你妈知道吗？本来是想跟她讲，但怕是自己想太多，就算了。你没有想太多，主任是真的有点怪。主任是不是伤到脑产生幻觉啊？就说他是被捅到肚子，不会伤到脑。那也很难说啊，说不定在打斗过程中不小心撞到，有内伤什么的没发现。有照过断层扫描吗？不知道。那当时有脑震荡吗？我也不知道。你这也不知道，那也不知道，你到底知道什么、啊？我真的什么都不知道啊！我连你今天来干嘛我都不知道。你来干嘛？结账。哎、欸，你误会了，我不是要偷看你家，上次都撞了偷窥，我一个，我
威胁要找机会请抗体，你可能有威胁，你知不知道？威胁？你才威胁！你爸死了！我看到你爸死了！就我们那天，我看到你爸被杀了！你爸已经死了，我有证据。这些都是你画的。对啊。之后看到的情况画下来而已。等一下，你画的这是什么？不久之前，你家送来个大冰柜，你不知道？我家要这么大的冰柜干嘛？我看根本是你瞎掰的吧？你偷拍我家，还把我家画成这样子？我没有瞎掰啊，我有证据，我有录影。你你不要这样看我，我压力很大。啊，这，你看，这个失血量，一般人还能活吗？哎，大难不死啊！不可能，我家要是有这么大的冰柜，不可能没发现。真的有了，我没有骗你啊！我找那个录影给你看啊，等一下。哎